Dvojice su bila šest umjetnika koji nisu imali neki program, nego su se našli da bi zajedno djelovali. I to je de facto šest individua, to je Boris Demur, Vlado Matek, Željko Jerman, Sven Stilinović i Fedor Vučinilović i ja. To smo bili ta grupa. Dosta od njih se bavila fotografijom, Jerman, Sven, Fedor i ja, a ovi drugi su imali različiti matek poezija i razne objekti poetski, a Demur je više slikarstvo, ali on je isto upotrebljavao i fotografiju, a i pisani tekst. Mi smo onda izlagali i onda bi stavili takvu neku izložbu, akciju na na pot i to je bilo začudno u to vrijeme u Zagrebu zato jer se ništa nije dešavalo na tim mjestima jer se nije smjelo. Naravno mi smo dobili policijsku dozvolu preko muzeja i tako dalje. A dobili biste dozvolu? Da, da, morao se. Ne, inače bi te policija maknula iz tog trena. Ne bi mogla ni ništa. I policajci su bili začuđeni uvek kad tu mi radimo, a kad su vidjeli da imamo dozvolu, onda... I onda smo izlagali tako i diskutirali s prolaznicima i to je bilo dosta dobro. Danas je to nemoguće zato jer bi svi mislili da nešto reklamiramo. Pogotovo na tim mjestima, možda je moguće na nekim drugim tako nešto izvestali. Ovako sad da bi ti išla trg Republike radit nešto, ne, ne bi išla. Da su ljudi prilazili? Je, pa da, pa diskutiralo se tu svašta, to nije umjetnost, to je super što radite, mladi momci i tak. E si ti svoje i tadi knjižice pokazali? Ja sam i svoje knjižice, da, ja bi stavio stol i na stol knjižice i ljudi bi to vas gledali. Mislim, na razne načine se ne dojeli, ali... E si desio da bi dao iz tog knjižice nekom ili ne prošli? Pa u to vrijeme smo dijeli ovaj maj. Ma maj, časopis maj, 70. Kad vidiš da je neko zainteresiran, onda daš. Možda sam i koju knjigu dao, ne srećam se. U momine knjižnice su, s kojim se skoro svi, brojevi maja si. Je, 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 svi su, da. Možeš malo više... Pa maj je bio jedan časopis koji je radila grupa, pokrenula je grupa šestorice i on je bio sastavljen tako da bi svaki Umjetnik imao jedan list, a sad kako ga on napravi, to je bila njegova stvar u sto primjeraka. Neki bi radili sto primjeraka rukom, neki bi fotokopirali nešto se, ovaj, silk screen radilo, nešto šapirograf i tak dalje. I onda bi se to jednostavno spojilo i zakoačilo i tako. I tako da je to ovo što se danas govori na artist page. u knjizi. I tako je Maj djelovao. Kako se distribuirao Maj? Ne, samo smo ga dijelili. Samo ste ga dijelili? Samo smo ga dijelili, da. Nije se, nema, nije nikako. I onda je bilo povodom. Neke izložbe bi napravili, ali nije imalo veze s izložbom. I onda smo poslije zvali razne druge ljude. I onda su razni ljudi su djelovali ovdje. Veliki spektar. Ljude iz cele Jugoslavije, ali neki put iz inostranstva. Fil koje su djelovao jedan put, pa neki francuze, stane Fil koje, pa neki francuze i tako dalje. Ima vrsto anarhičnosti u toliko što nije bilo nikoga prvo koje to strukturira. To bi mi po ABC distrukturirali. Druga vrsta anarhičnosti je bila za te izložbe akcije da se mi smo dogovarali samo lokacije, ali niko nije se između sebe dogovarao šta ćemo izlagati. Znači svaki nosio sve i uvijek je bila odgovornost na tom ko izlaže, nije bilo tu nikče kolektivno i onda je naravno to sve djelovalo tako anarhično, a i taj časopis djeluje. Sad vidiš jednu stranicu pa druga je sasvim desetna nešto i tako dalje, nije bila ne. Samo je jedan ima, to je vlasta da ima li uredila, Ženski broj, gdje su samo žene, ali to je bio samo jedan broj takav.